কিন্তু আল্লাহ এমন মালিক আল্লাহ এমন রব যে আল্লাহ কিছু দেখে কিছু বানান নাই আবার আল্লাহ বলতেছেন আমি এমন রব আল্লাহ দি খলাকল মাউত আল্লাহ দি খলাকল মাউত ওল হায়াত আমি আল্লাহ এমন যে আল্লাহ মত নামক জিনিসটা সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ এমন আল্লাহ যে আল্লাহ হায়াত নামক জিনিস সৃষ্টি করেছি আমার সৃষ্টি দেখে তোমরা অনেক কিছু নকল করতে পারবা কিন্তু মত নামক জিনিস তোমরা নকল করতে পারবা না মত নামক জিনিস নকল করতে পারবি কেউ মত কি জিনিস দেখছেন কখন আপনারা কেউ দেখছেন মত কেমন জিনিস মত কি কালো না সুন্দর সাদা হলুদ লাল সবুজ টিয়া কালার আর কি কি কালার বলে দেখছেন এগুলা কখনো লম্বা কতটুকু দেখছেন চওড়া কতটুকু দেখছেন দেখেন নাই কিন্তু বিশ্বাস করেন তো বিশ্বাস করেন মত নামক জিনিস আছে বিশ্বাস করেন হ্যাঁ শুনেন মত নামক জিনিসকে না দেখে যখন বিশ্বাস করেন আল্লাহ কেউ না দেখে বিশ্বাস করেন না আমি হইল নাস্তিকরা বলে যাকে দেখি তাকে মানি যাকে দেখি তাকে রব হিসেবে মানি যাকে দেখি না তাকে রব হিসেবে মানি না আমাকে কে সৃষ্টি করছে আমি জানি না আমি তাকে চিনি না আমাকে কে সৃষ্টি করছে আমি তাকে দেখি নাই আমি রব বইলা তাকে মানি না বলেন না উজবিল্লা যাকে দেখি না তাকে রব হিসেবে মানি না যাকে দেখো না তাকে রব হিসেবে মানো না বুঝলাম তুমি তো তোমার জন্মদাতা বাবা কেউ দেখো নাই কি করেন বোঝেন নাই কথা তুমি তোমার জন্মদাতা বাবাকে দেখো নাই তোমার কোন বাবাই দুনিয়াতে জন্ম দিছে মায় তুমি বড় হয়েছো বলছে এইটার নাম তোমার বাবা এই বাবাকে তুমি মার কথায় কেন বাবা বইলা মানলা তোমার বাবা তো অন্য কেউ হতে পারে মরিচের ঝাল তুমি দেখো না তারপরেও তুমি মনে করো মরিচের মধ্যে ঝাল আছে মিষ্টির রং তুমি দেখো না মিষ্টি লাল না সবুজ লাল হলুদ তারপরেও তুমি মিষ্টি একটা জিনিস নাম মানে মেনে নাও আরে বান্দা তুমি কেন এটা মানতে পারো না এই জিনিসগুলাকে তুমি না দেই খামানো হাজারো উদাহরণ এমন আছে যেটার উপমা যদি আপনাদের সামনে দিতেই পারবো দিতেই থাকতে পারবো এই সবগুলো আমরা না দেই খামানি কিন্তু কাদের কুদরত এমন কুদরত ওয়ালা যাত যে আল্লাহ তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করছে দুনিয়াতে আইসা বলতাস তাকে দেখি না তাকে মানি না তোমার মতো কপাল পোড়া দুনিয়াতে আর একটাও নাই আছে ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি
الحديد والفوقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق تعمى الإيمان ذاق تعمى الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तो जिक्र करे कि बोलें लाइलागा अजो रे लाइलागा अरो जो रे लाइलागा इल्लाल्लाह इलागा इल्लाल्लाह लाइलागा इल्लाल्लाह लाइलागा इल्लाल्लाह لا إله إلا الله جر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله جر لا إله Allah, 
সরে আসমান জমিন গৈরুল্লা আসমান জমিন গৈরুল্লা মানব দানব গৈরুল্লা আসমান জমিন গৈরুল্লা মানব দানব গৈরুল্লা সে যে গৈরুল্লা <laughs> সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম আমি আপনাদের এলাকারই সন্তান আমার বাসায় এনায়ত নগর মির কেদিম হাজিম জাদ আলী কলেজ রোড এনায়ত নগর তা আপনাদের অত্র মসজিদের খতিব সাহেব 
হজরত মাওলানা মুফতি আরিফ বিলা আসে গিয়ে আজকে কিন্তু এটা খেত নাই আজকে এটা কি হইছে বলেন তো হ্যাঁ বেহেশতের বাগান হয়ে গেছে আবার আগামী কালকে বেহেশতের বাগান থাকবে আবার এই দুই দিন শেষ হইল দুইটা রজনী শেষ হয়ে গেলে এটার বেহেশতের বাগান থাকবে না কি বলেন থাকবে আপনারাই বলেন সবাই কি সব জায়গায় সব সময় আগে আগে যেতে পারে পারে না যাওয়ার জন্য একটা সৌভাগ্য লাগে তাই না যাওয়ার জন্য কি লাগে সৌভাগ্য লাগে নেক কাজে সবে আগে আগে অংশগ্রহণ করতে পারে না নেক কাজে সবে আগে আগে অংশগ্রহণ করতে পারে महफिले मैदान जब कि कथा बार्ता सुनब से नियत करान कर তা আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সুরা যে সুরাটার অনেক ফাজাইল রয়েছে এই সুরাটার নাম আপনারা অনেকে জানেন সুরার নাম সুরাতুল মুলক সুরায়ের নাম কি সুরাতুল মুলক এই সুরা সম্পর্কে কিছু ফাজাইল আপনাদের সামনে আলোচনা করব এই সুরার প্রথম চার থেকে পাঁচটা আয়াত আল্লাহ তালা নিজের কুদরতের কথা বলেছেন নিজের বরতের কথা বলেছেন নিজের ওয়াহদান ইয়াতের কথা আল্লাহ তালা বলেছেন আজিজ <laughs> এই দুইটা আয়াতের তাফসির আমি আমার মসজিদে গত ছয় সপ্তাহ দিন করতেছি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার কালামের তাফসির আমার কোনো এলেন না একবার বাস্তব কথা সদস্য হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন আপনি কেউ আপনি আখতর বান্দা কে না এই বি এক মরজ হয় এটাও একটা রোগ কেউ বলে আমার কোনো যোগ্যতা নাই রে ভাই কোনো এলেন নাই কোনো কালাম নাই কিছু নাই কেউ এই কথা বলে নিজের প্রশংসা শোনার জন্য আমি একবার সত্য করে বলতেছি নিজের প্রশংসা শোনার জন্য বলতেছি না আমি এই জুমার নামাজের বয়ান করি তো কিতাবাদি মোতালা করা যাই তো যাওয়ার পরে আমি তো মনে করছি এই শুক্রবারে এই দুই আয়াত বা এই তিন চার আয়াতে তাফসির শেষ হয়ে যাবো বয়ান শেষ হবে জুমার নামাজের বয়ান পাই ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট এই তো তিরিশ মিনিট তো এই পর্যন্ত আল্লাহ তালা এত বরকত দিছেন যে দুইটা আয়াতের তাফসির করতেছি কিন্তু ছয় সপ্তাহে দুইটা আয়াতের তাফসির শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেন আল্লাহর কালামের বরকত এই কালামের মধ্যে আল্লাহ তালা প্রথম আয়াত আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহ তালা বলেন সমস্ত রাজত্ব সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আমি আল্লাহ আমার হাতে আমি আমার আল্লাহর হাতে আছে তিনি এমন একজন সত্তা যার হাতে সমস্ত ক্ষমতার চাবি কাটি এবার আল্লাহ তালা এক বাক্যে সহজ কথায় বলে দিলেন তিনি এমন ক্ষমতা পান সমস্ত ক্ষমতার উপর সর্বশক্তিমান হল আল্লাহ বলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস কে আরো জোরা বলেন কে আল্লাহ তালা যা চান তাই করতে পারেন দুনিয়ার কেউ আছে যা চায় তা করতে পারেন বলেন তো কেউ নাই বলেন আপনাকে আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন এই পাহাড় পর্বত খাল বিল নদী নালা গাছপালা কে সৃষ্টি করেছেন আসমান কে সৃষ্টি করেছেন জমিন কে সৃষ্টি করেছেন সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি কে দিয়েছেন বলেন 
কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি বিশ্ব নিখিল কোন মহানের ক্ষমতার অধীন বিশ্ব নিখিল কোন মহানের ক্ষমতার অধীন রব্বুল আলামিন তিনি যে রব্বুল আলামিন বলেন রব্বুল আলামিন তিনি যে রব্বুল আলামিন কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি বিষ্ণু নিখিল কোন মহানের ক্ষমতার অধীন বিষ্ণু নিখিল কোন মহানের ক্ষমতার অধীন রব্বুল আলামিন তিনি যে রব্বুল আলামিন সবাই রব্বুল আলামিন তিনি যে রব্বুল আলামিন সব কিছু কে সৃষ্টি করছেন আর জোরে বলেন কে সৃষ্টি করছেন আসমান কে সৃষ্টি করেছেন এই আসমান তুমি শ্রীজিলে একটু গজল আপনি আপনাদের গজল শুনাই সঙ্গীত শুনাই কি বলেন গজল শুনে তো সব আসুক বাইরে আস্তে আস্তে আসুক তারপর মূল আলোচনায় যায় কি বলেন আপনারা এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে আপনার একবার শুনলে দ্বিতীয়বার বলতে পারবেন না বলবেন আমার সাথে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে তোমার করুণা দিয়ে প্রভু তোমার পৃথিবী তুমি সাজালে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে ফলে ফুলে সবুজের দোলা পাখিদের গান ফলে ফুলে সবুজ বাগান সবুজের দোলা পাখিদের গান রাতে রাধার কেটে পূর্ব দিগন্তে রাতে রাধার কেটে পূর্ব দিগন্তে ভোরের রবিটা তুমি উঠালে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে তোমার করুণা দিয়ে প্রভু তোমার পৃথিবী তুমি সাজালে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে তোমার সৃষ্টির হয় না কো তুলনা বানিয়েছ তুমি সব না দেখে নমুনা তোমার সৃষ্টির হয় না কো তুলনা বানিয়েছ তুমি সব না দেখে নমুনা সাগর নদী জল না ধারাম সৃষ্টি দেখে গই পাগল পারা সাগর নদী জল না ধারাম সৃষ্টি দেখে গই পাগল পারা নয়ন ভিরাম দৃষ্টি ভরা ধরা নয়ন ভিরাম দৃষ্টি ভরা ধরা আর কে গণয় প্রভু তুমি বানালে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে তোমার করুণা দিয়ে প্রভু তোমার পৃথিবী তুমি সাজালে এই আসমান তুমি শ্রীজিলে এই জমিন তুমি শ্রীজিলে বলেন সোহান আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন বলেন মোটামুটি আসছেন এখনো যারা আসে নাই আর কিছু বলার নাই চেষ্টা করলাম তাদেরকে আনার জন্য তো আয়াতের তাফসিরে সরাসরি চলে যায় আল্লাহ তালা বলতেছেন তাবার 
এরপরে আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ তালা দ্বিতীয় আয়াতে বলতেছেন এ মুমিন তোমরা শুনে রাখো ও নবী আপনি সবাইকে জানিয়ে দেন আমি আল্লাহ এমন সস্তা আমি আল্লাহ এমন কাদরে কুদরতওয়ালা আমি আল্লাহ এমন সস্তা যে আল্লাহ আল্লাহ দি খলাকাল মাউত ওয়াল হায়া আমি আল্লাহ এমন একজন সস্তা যে আল্লাহ মুত নামক জিনিসটা সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ হায়াত নামক জিনিসটা সৃষ্টি করেছেন মুত নামক জিনিস সৃষ্টি কে করেছেন বলেন তো আরো জোরে বলেন কে করেছেন হায়াত নামক জিনিসটা কে সৃষ্টি করেছেন মৌতের মালিক কে বলেন তো হায়াতের মালিক কে আরো জোরে বলেন কে দরদের দিল নিয়া জোরে বলতে হবে কে মৌতের সৃষ্টি করা হয়েছে যে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ হায়াত কেও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তালা বলতেছেন আমি মৌতার হায়াতকে কেন সৃষ্টি করেছি জাননি আমি বান্দা তোমাদের পরীক্ষা নিব আমি দেখব কে আমলের দিক থেকে উত্তম মৌতার আয়া মৌতার হায়াত আল্লাহ সৃষ্টি করছেন কেন সৃষ্টি করছেন এই জন্য আল্লাহ তালা দেখবেন আমলের <laughs> আল্লাহ নবী এই জন্যই বলেছেন শুনো আল্লাহ তালা বান্দার দিলটা দেখেন বান্দার দিলটা দেখেন বান্দার দিলটা আল্লাহ তালা দেখেন বান্দার দিলে আল্লাহর জন্য কতটুকু মোহাম্মত আছে বান্দার দিলে দিন ও শরীয়তের জন্য কোরআন ও সুন্নার জন্য কতটুকু মোহাম্মত আছে বান্দার দিলে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ পয়গাম্বরের জন্য বান্দার দিলে কতটুকু মহাব্বত আছে আল্লাহ তালা এটা দেখেন না আল্লাহ তালা দেখেন না কার কতটুকু ধন সম্পদ আছে কতটুকু সম্পদের মালিক সে সেটা আল্লাহ তালা দেখেন না আল্লাহ তালা দেখেন এই বান্দার কলপ জিনিস জানেন কলপ একটা গুস্তের টুকরা কলপ একটা কি গুস্তের টুকরা আর কি আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষের দিলের মধ্যে একটা গুস্তের টুকরা আছে একটা গুস্তের টুকরা আছে একটা গুস্তের টুকরাটা যদি সুস্থ থাকে মানুষের অল বডি পুরা বডিটা সুস্থ থাকে গুস্তের টুকরা যদি অসুস্থ হয়ে যায় পুরা বডিটা অসুস্থ হয়ে যায় ওই জিনিসটা নাম হইল কল জিনিসের নাম কি কলব অনেক দামি জিনিস কেউ চাইলে এই কলবের মধ্যে দুনিয়ার মোহাব্বত ঢুকাইতে পারে কেউ চাইলে এই কলবের মধ্যে সুদের মোহাব্বত ঢুকাইতে পারে কেউ চাইলে কলবের মধ্যে ঘুষের মোহাম্মদ ঢুকাইতে পারে 
আবার যদি কেউ চায় কলবের মধ্যে সে জিনা ব্যবিচারের মহাব্বত ঢুকাইতে পারে হিংসা অহংকার রিয়ার মহাব্বতে কলবের মধ্যে ঢুকাইতে পারে আবার বান্দা এমন বান্দা দুনিয়াতে আছে যে বান্দায় কলবের মধ্যে মাওলায় কারিমের মহাব্বত ঢুকায় আছেন এমন বান্দা কলবের মধ্যে মাওলায় কারিমের মহাব্বত ঢুকায় শীতের রজনীতে সে আর বিছানায় আরামের বিছানায় থাকতে পারে না আরামের বিছানায় সুন্দরী বিবির সাথে সে শুয়ে থাকতে পারে না কারণ তার কলবটা মাওলার প্রেম আর ইসকি দিয়া বড়া এই বান্দার শীতের রজনীতে লেপের তল থেকে কম বলে তল থেকে বের হয় বের হয়ে এই বান্দা ঠান্ডা পানি দেওয়া উজু করে ঠান্ডা পানি দেওয়া উজু করে বান্দা তাহার যুদের নামাজে দাঁড়ায় যায় নামাজে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বান্দা আল্লাহর ইস্কার মহাব্বতে চোখের পানি ফালায় আল্লাহর কুদরতি পায়ে বান্দা সেজদা করে আল্লাহর কুদরতি পায়ে বান্দা সেজদা করতে থাকে আর আল্লাহর সাথে তার একটা গোপন কথা হইতে থাকে বান্দা আল্লাহর সাথে কুদরতি পায়ে সেজদা দিয়া তার যুদের সময় কথা বলতে থাকে দুই রাখা তা যুদের নামাজ শেষ করে দিয়া বান্দা এবার আল্লাহর পাক নামের জিকির করতে থাকে আল্লাহ 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 জিকির করেন আল্লাহ 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 বান্দার দিলে তো আর দুনিয়ার মোহাব্বত নাই এই বান্দার দিলে তার বিবির মোহাব্বত নাই এই বান্দার দিলে তার সন্তানের মোহাব্বত নাই এই বান্দার দিলে এক নাম্বারে মোহাব্বত হলো তার রবের তার মালিকের মালিকের মোহাব্বতে বান্দা গভীর রজনীতে আল্লাহ আল্লাহ নাম জপতে থাকে আবার এই বান্দার দিলে আরো একটা ব্যক্তির মোহাব্বত আছে সেই ব্যক্তিটার নাম কি বলেন তো দেখি সবাই সেই ব্যক্তিটার নাম হল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির নাম কি বলেন সেই ব্যক্তির নাম হল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কারণ এই ব্যক্তিটা জানে এই নবী তাকে কত মোহাব্বত করছেন আমার বাবার চাইতে আমাকে আমার নবী বেশি মোহাব্বত করেছেন আমার মায়ের চাইতে আমাকে বেশি আমার নবী মোহাব্বত করেছেন আমার বাইরের চাইতেও আমাকে আমার নবী বেশি মোহাব্বত করেছেন আমার বোনের চাইতে আমাকে আমার নবী বেশি মোহাব্বত করেছেন আমার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের চাইতেও আমাকে আমার নবী বেশি মোহাব্বত করেছেন তাই তো নবী তাই তো নবী মুহূর্তের সময় উন্মতি বলে কেঁদেছেন जोरे कथा বাবা কি করা যাবে মা কি করা যাবে বোন কি করা যাবে বাইকে পাড়া প্রতিবেশী কাউকে করা যাবে আত্মীয় স্বজন কাউকে করা যাবে দলকে করা যাবে নেতা নেত্রীকে করা যাবে নেতা নেত্রী এত সংসদে গেলে মনে করে পুরা এরা মনে সারা দুনিয়ার খোদা হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক না বেটি কাদিয়ানি একটা সম্প্রদায় যারা নবীকে নবী মানে না যারা বলে মোহাম্মদ আখেরি পয়গাম্বর নেই গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির বইয়ের মধ্যে লেখা নবী যে আখেরি পয়গাম্বর নয় শেষ নবী নয় তারা বলে শেষ নবী হলো গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এমনও বেকুল কিছু আছে এমনও নাফরমান কিছু আছে যারা সংসদের দ্বারা কাদিয়ানিদের পক্ষে তারা সাপোর্ট করে সংসদের দ্বারা রাশেদ খান মেনন হাসান লোক ইনুরা বলে কাদিয়ানিরা হলো ভালো মানুষ ভালো সম্প্রদায় ভালো সম্প্রদায় তাদের মানলাম যদি তারা নবীকে না মানে এক কথায় তারা কাফের এক কথায় জোরে বলে এক কথায় কি কাদিয়ানির এক কথায় কি কাদিয়ানিদেরকে যারা কাফের বলবে না তারাও কাফের সবাই এ কথার উপর কি 
এক মত কাদিয়া নিরা কাফের কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য বাংলাদেশের দলকে টিকাইবার জন্য যারা কাদিয়া নিদের সাপোর্ট করবে এক কথায় তারাও কাফের দর অন্তর্ভুক্ত আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিতে আসছি একটা কথা বলার চিন্তা নিয়ে এখানে বসছি সারা দিনে সব ওয়াজ বাদ দিলের মধ্যে কথা ঢুকান অচিরে ডাক আসবে কাদিয়া নিদেরকে কাফের ঘোষণার দাবি অচিরে আসবে ময়দানে ডাক আসবে পরিষ্কার কথা বলি মুসলমান কখনো বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করে না মুসলমান কোথাও কখনো অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামাকে পছন্দ করে না কিন্তু কিন্তু যদি নবীকে কেউ গালি দিবে নবীকে নিয়ে কেউ কটক্তি করবে আল্লাহ নবীকে যারা শেষ নবী মানবে না তাদেরকে শাস্তি করার জন্য প্রয়োজনে এমন একটা বিশৃঙ্খলা নয় এমন দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে হবে চিরতরে কাদিয়ানির দালালদেরকে কাদিয়ানিদেরকে জেদ্দ পুতে ফেলার ইচ্ছা এরাদা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে কাদিয়ানির এক কোথায় কি কাফে কাদিয়ানিরা কাফে কাদিয়ানি কি সম্প্রদায় সহজ কথা এত বড় কথা বলার সময় সুযোগ নাই এদের পরিচয় তুলে ধরার সময় সুযোগ নাই কারণ আমি এই কথাটা বলার নিয়ত করে অবশ্যই নাই যে কথাটা বলবো আল্লাহ তালা মাথায় ঢেলা দিচ্ছেন কাদিয়ানি কোন সম্প্রদায় যারা নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে আখিরি নবী শেষ নবী মানে না যারা নবীজিকে শেষ নবী মানবে না তারা যারা এই সম্প্রদায়ের নাম হলো কাদিয়ানি সম্প্রদায় এই কাদিয়ানি সম্প্রদায় সম্পর্কে স্পষ্ট কথা মাথায় ঢুকান সারা দিনে সব বক্তার সব ওয়াজ বাদ একটা আকিদা খালি দিলের মধ্যে ঢুকান দেমাগে ঢুকান কাদিয়ানি এমন সম্প্রদায় যারা নবীকে মানে না তারা কাফের যারা নবীকে মানে না তারা কি জোরে বলেন কাদিয়ানি রাখি আবার বলেন কাদিয়ানি রাখি আরো জোরে বলেন কাদিয়ানি রাখি যারা কাদিয়ানিদেরকে কাফের মানবে না তারাও কি কাদিয়ানিদেরকে যারা কাফের মানবে না কাফের বলবে না তারাও কাফের সহজ কথায় কাদিয়ানিদেরকে যারা সাপোর্ট করবে যারা সমর্থন দিবে এরাও কাফের এটা হলো একটা মূল নীতি কোরআন সুন্দর মূল নীতি কারণ আপনি আল্লাহ নবীকে মানতেছেন আপনি তাদের পক্ষাবলম্বন করবেন এটার কোনো সুযোগ নাই কোরআন সুন্দর তো যে কথাটা আমি বলতেছিলাম আল্লাহ দি খোলাফল মাউত আয়াত খেলাছে যে আয়াত বয়ান করতেছিলাম আল্লাহ তালা প্রথম আয়াতে বলছেন সমস্ত ক্ষমতার চাবি কাটি আল্লাহর কাছে সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ আবার আয়াত এই আয়াতের পরে সাথে সাথে বলতেছেন আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান জানো আল্লাহ দি ফলাফল মাউত আল্লাহ তালা এমন ক্ষমতাবান যে আল্লাহ তালা মোদকে সৃষ্টি করছেন যে আল্লাহ তালা হায়াতকে সৃষ্টি করছেন আচ্ছা পৃথিবীর কেউ আছে এমন যে মোদকে সৃষ্টি করতে পারবে মৃত্যু সৃষ্টি করতে পারবে এমন কেউ আছে এমন কিন্তু কেউ নাই কিন্তু মানুষ চাইলে আল্লাহর সৃষ্টির অনেক কিছু নকল করতে পারে পারে না মানুষ যদি চায় আল্লাহর সৃষ্টির অনেক কিছু নকল করতে পারে যেমন আসমান আল্লাহ তালা সৃষ্টি করছেন না আসমানের মতন একটা ঝুলাই রাখছে একটা গাছ এখানে একটা প্যান্ডেলের উপরে এটা কি চান্দি না একটা চান্দি না ঝুলাই রাখছে কিন্তু চারিও কিনারে অনেকগুলো বাঁশের খুঁটি আছে বাঁশের খুঁটি আছে না মাঝখানটা কিছু বাঁশের খুঁটি আছে এর কি দেখে আমরা এটা বানাইলাম আমরা বানাইছি আল্লাহ তালা এমন একটা জিনিস আসমানে আসমান ঝুলাই রাখছেন আমরাও এমন একটা জিনিস ঝুলাই রাখি আল্লাহ তালা খুঁটি সারা ঝুলাইছেন আমরা খুঁটি সহ ঝুলাইছি এরপরে মনে করেন মানুষ চাইলে মানুষ বানাইতে পারে মানুষ চাইলে মানুষ বানাইতে পারে কেমন মানুষ বানাইতে পারে মানুষ চাইলে একটা ভাস্কর্য বানায় মূর্তি বানায় আপনার মূর্তি দেখছেন না ভাস্কর্য দেখছেন না মাটির পুতুল বানাইতে পারে না মানুষ প্লাস্টিকের পুতুল বানায় না কাপড়ের পুতুল বানায় না সুতার পুতুল বানায় এগুলো আপনি বানানো সম্ভব হইতেছে না সম্ভব হচ্ছে এগুলো বানানো কি হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টির মতো তারা সৃষ্টি এটা বানাইতে পারতেছে না আল্লাহর সৃষ্টির মতো কি তারা বানাইতে পারতেছে তারা আল্লাহ তালার সৃষ্টির মতো বানাইতে পারতেছে না আল্লাহ তালা সৃষ্টির মতো যে তারা বানাইতে পারতেছে না আল্লাহ যে এগুলো বানাইছে আল্লাহর সৃষ্টির মতো বানাইতে না পারলে কিছুটা তো পারছে কি বলেন কিন্তু কিছুটা পারছে না নকল কৃত্রিম ভাবে পারছে না পারছে একটা পাখি মানুষ কিন্তু পাখিও বানাইতে পারে পাখি বানাইতে পারে না মাটির পাখি বানাইতে পারে না খুব গুরুত্ব সহকারে শুনেন আল্লাহ তালার কুদরতের বয়ান করবো আপনাদের সামনে দেখবেন কি মজা বয়ানের 
মানুষ চাইলে পাখি বানাইতে পারে না পাখি বানাইতে পারে পাখির পাখির পাখ পাখ যেগুলো পাখও বানাইতে পারে পাখির নাক মুখ চোখ এগুলো বানাইতে পারে পারে না পারে আবার কিন্তু পাখিরা উড়াল দেওয়াইতে পারে না আবার একটা পাখি উড়ালো দেওয়াইতে পারে রিমোট সিস্টেমের ব্যাটারি দিয়ে পাখিকে উড়ালো দেওয়াইতে পারে এই পাখি আবার চিঁ চিঁ করে ডাকতে পারে এমন পাখি বানাইতে পারে না কিন্তু সে কি হুবহু একটা পাখি বানাইতে পারবে পারবে না এই পাখি কোন পাখি দেখে পাখি ওলা পাখি বানাইছে আল্লাহর সৃষ্টি পাখি দেখে পাখি ওলা পাখি বানাইছে তাই না আল্লাহর সৃষ্টি পাখি দেখে পাখি ওলা পাখি বানাইছে না মানুষ গাছ বানাইতে পারে কয়টা উদাহরণ দিব মানুষ গাছ বানাইতে পারে প্লাস্টিকের গাছ বানাইতে পারে হ্যাঁ মানুষ মাটির গাছ বানাইতে পারে মাটি দিয়েও কিন্তু গাছ বানায় বানায় না কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি গাছের মতো গাছ কি তারা বানাইতে পারে পারে না এগুলো কে বানাইছেন বলেন তো সব কিছুর একটা একটা নকল করলা কিন্তু মোদ মোদ এটা কি জিনিস এটা কি নকল করতে পাস বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ বেপেদার পর জানদে পয়দা উকু নাদ मुर्दारा तू जिंदा को नकल करें नाखी वाला पाखी बनाए मावलार पाखी देखा जमीन वाला सात बनाए चांदीना टाना मावलार आसमान देखा जमीन वाला मूर्ति बनाए जमीन वाला भास्कर्य बनाए मावलार सृष्टि मानुष देखा किंतु आल्ला एमन मालिक आल्ला যে আল্লাহ কিছু দেখা কিছু বানান নাই আবার আল্লাহ বলতেছেন আমি এমন রব আল্লাহ দি খোলা কল মাউত আল্লাহ দি খোলা কল মাউত অল হায়াত আমি আল্লাহ এমন যে আল্লাহ মত নামক জিনিসটা সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ এমন আল্লাহ যে আল্লাহ হায়াত নামক জিনিস সৃষ্টি করেছি আমার সৃষ্টি দেখে তোমরা অনেক কিছু নকল করতে পারবা কিন্তু মত নামক জিনিস তোমরা নকল করতে পারবা না মত নামক জিনিস নকল করতে পারবে কেউ মত কি জিনিস দেখছেন কখন আপনারা কেউ দেখছেন মত কেমন জিনিস মত কি কালো না সুন্দর সাদা হলুদ লাল সবুজ টিয়া কালার আরো কি কি কালার বলে দেখছেন এগুলা কখনো লম্বা কতটুকু দেখছেন চওড়া কতটুকু দেখছেন দেখেন নাই কিন্তু বিশ্বাস করেন তো বিশ্বাস করেন মত নামক জিনিস আছে বিশ্বাস করেন হ্যাঁ শোনেন মত নামক জিনিসকে না দেখে যখন বিশ্বাস করেন আল্লাহ কেউ না দেখে বিশ্বাস করেন না আমি হইলেন নাস্তিকরা বলে যাকে দেখি তাকে মানি যাকে দেখি তাকে রব হিসাবে মানি যাকে দেখি না তাকে রব হিসাবে মানি না আমাকে কে সৃষ্টি করছে আমি জানি না আমি তাকে চিনি না আমাকে কে সৃষ্টি করছে আমি তাকে দেখি নাই আমি রব বইলা তাকে মানি না বলেন না উজবিল্লা যাকে দেখি না তাকে রব হিসাবে মানি না যাকে দেখো না তাকে রব হিসাবে মানো না বুঝলাম তুমি তো তোমার জন্মদাতা বাবা কেউ দেখো নাই কি কর বোঝেন নাই কথা তুমি তোমার জন্মদাতা বাবা কে দেখো নাই তোমার কোন বাবাই দুনিয়াতে জন্ম দিছে মাই তুমি বড় হয়েছো বলছে এটার নাম তোমার বাবা এই বাবাকে তুমি মার কথায় কেন বাবা বইলা মানলা তোমার বাবা তো অন্য কেউ হতে পারে মরিচের ঝাল তুমি দেখো না তারপরও তুমি মনে করো মরিচের মধ্যে ঝাল আছে মিষ্টির রং তুমি দেখো না মিষ্টি লাল না সবুজ লাল হলুদ তারপরও তুমি মিষ্টি একটা জিনিস নাম মানে মেনে নাও আরে বান্দা তুমি কেন এটা মানতে পারো না এই জিনিসগুলাকে তুমি না দেই কামানো হাজারো উদাহরণ এমন আছে যেটার উপমা যদি আপনাদের সামনে দিতেই পারবো দিতেই থাকতে পারবো এই সবগুলো আমরা না দেই কামানি কিন্তু কাদের কুদরত এমন কুদরত ওয়ালা যাত যে আল্লাহ তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করছে দুনিয়াতে আইসা বলতেছ তাকে দেখি না তাকে মানি না 
তোমার মতো কপাল পোড়া দুনিয়াতে আর একটাও নাই আছে 